Quem que mora aí nesse, nesse apartamento, gente? Tem criança. Sério, tem criança aí dentro? Eu acho que saíram. Eu não ouvi nada. Ai, meu Deus. Eu enchi tudo aqui, mas não pega lá. Tem que chamar o bombeiro. O fogo começou por volta das nove e meia da manhã no terceiro andar do prédio. Segundo informações, uma moradora estava na sala quando notou o fogo no berço que logo se espalhou pela cortina e pela casa. De imediato, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local para apagar as chamas. Nós estávamos trabalhando no momento quando o fogo começou. Teve fumaça, teve gritaria, foi só o momento mesmo de evacuar o prédio e sair correndo. Mas foi um susto enorme, porque assim, tinha criança no prédio, tinha as famílias na verdade, né? Era relativamente cedo, então tinham pessoas que ainda estavam dormindo. O incêndio aconteceu neste prédio residencial na QE40, no Guará 2. Cinco pessoas que estavam no edifício foram resgatadas conscientes pelo corpo de bombeiros e precisaram de atendimento médico, mas passam bem. Somente uma das vítimas foi encaminhada para o hospital. Dois homens, uma mulher de 35 anos e uma criança de 5 estão entre as vítimas que ficaram encurraladas pelo fogo, mas conseguiram sair ilesas do apartamento. Um homem que estava no último andar inalou fumaça e precisou ir à unidade de saúde. Foi resgatado um senhor do terceiro pavimento. Esse inalou um pouco mais de fumaça e foi passado por uma avaliação com nossa equipe. Embora os sinais vitais deles estavam preservados, mas apresentavam um certo cansaço, ele foi transportado ao hospital do Guará por uma avaliação médica. A filha da Suzana conseguiu sair rapidamente com o bebê assim que soube do incêndio. Estava no trabalho, aí eu soube. Agora eu vou sair com a minha mão. Tchau. Graças a Deus, todo mundo está bem. Graças a Deus. Apartamento lá, não sei como é que está, mas. A família mesmo está totalmente, todo mundo bem. E os tesouros estão tudo aqui, ó. Todo mundo bem. Sério, tem criança aí dentro? Eu acho que saíram. Eu não, eu não ouvi nada. Ai, meu Deus.